Oi, gente! Oi! Como é que vão vocês? Sou eu aqui de novo. Para quem não me conhece, sou Simone, aqui do canal Circular Tesano. E hoje eu quero compartilhar com vocês uma dica bem bacana para quem, como eu, tem problema de mofo e umidade nos armários. Para isso, eu encontrei, através de pesquisas, uma boa solução, que é utilizar aquelas areias higiênicas para gato como um antimofo. Eu comecei utilizando aqueles antimofos que a gente compra no mercado. Só que eu achava muito caro o valor para estar sempre renovando essas vasilinhas. Aí eu pesquisei na internet algumas outras soluções que fossem mais econômicas e que funcionassem de verdade. Uma dessas dicas foi quando acabasse o produto das vasilinhas, substituísse por sol grosso. Mas o efeito é praticamente o mesmo. Com o tempo ele vai puxando a umidade, vai acumulando água e aí vai ser necessário repor novamente a mesma quantidade de sal. Aí eu encontrei uma solução que seria bem melhor, que seria fazer os saquinhos para tirar essas umidades e o cheiro de mofo com os saquinhos feitos com aquelas areias higiênicas de gato. E esse de silica é o mesmo produto que vem naqueles saquinhos que vem nos, nas caixas de calçado, que vem também no meio das roupas, aquele saquinho pequenininho. E para enfeitar esses saquinhos, eu utilizei alguns tecidos que tinha em casa. Que é a chita, a juta e também aqueles sacos de batata. Utilizei também cola quente e alguns também eu costurei, mas achei mais prático colar na cola quente. E para fazer os saquinhos para colocar as areias, eu utilizei o TNT preto. É bom certificar que está bem fechada as bordas, para que a areia não vaze. Eu utilizei esse papel branco para que eu pudesse colar as duas pontas do tecido sem que a cola grudasse no tecido de baixo. A vantagem é que uma embalagem dessa de areia dá para render para bastante saquinhos. A quantidade de saquinhos vai depender muito do tamanho e da quantidade de areia que você vai utilizar em cada saquinho. Ele rende em média de 25 a 30 saquinhos. Está um preço bem em conta, já que o saco tem um valor entre R$12,00 o da areia escura e R$23,00 o da silica. No caso, esse valor eu paguei aqui em Florianópolis.
Para amarrar esse saquinho, eu usei um cordão jeans e um pompom. Quem ainda não sabe fazer pompom, eu vou deixar aqui no card, aqui em cima, o link do vídeo em que eu ensinei a fazer o pompom no garfo. Aqui em casa eu fiz a experiência com as duas areias, areia mais escura e areia de silica. Areia de silica o saquinho fica muito leve, já com a areia escura o saquinho fica bem mais pesado. Mas o efeito para mim foi praticamente o mesmo, já tem dois meses que eu estou utilizando aqui em casa. E com isso eu pude observar, na parte que fica os sapatos, não aconteceu mofo, que era a parte que mais mofava. Para esse saquinho eu utilizei fios de lã e fui testando várias coisinhas que eu tinha em casa para ver qual ficaria melhor. Utilizei pompões comprados prontos, pompões que eu fiz em casa, tassel e aí fui testando e vendo qual que eu mais gostava e qual combinava mais com as cores do tecido. Segundo as dicas que eu li, esses saquinhos não precisam ser trocados. É só de vez em quando você pegar eles e deixar eles pegar um pouco de sol, para que ele possa secar essa umidade que ele puxou e aí ele está renovado para você utilizar ele novamente. Para esse saquinho eu utilizei uns fios de juta e um tassel que eu fiz com barbante. Já esse outro saquinho feito de juta, eu fiz um cordão de barbante e um pompom de lã. E aí, é só colocar nos lugares que você quer tirar a umidade e o cheiro de mofo. Deixa eu aproveitar e mostrar também para vocês esses saquinhos da Natura que eu reaproveitei para botar coisinhas dentro no guarda-roupa. Eu recortei algumas flores do tecido da chita e colei na frente da logomarca. E também tem essa caixinha que eu reaproveitei ela, que é uma embalagem de panetone. Eu colei papel de presente, recortei também algumas flores de chita e colei nessa embalagem.
Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, que além de ser super útil para casa, você pode também presentear ou até mesmo fazer para vender.